নবম দশম শ্রেণীর শিক্ষার্থী বন্ধুরা সবাই কেমন আছো আশা করি সবাই আল্লাহর রহমতে ভালোই আছো আমি তোমাদের বায়োলজি শিক্ষক মোহাম্মদ হাসান আলী শিক্ষক সেন্ট গ্রেগরিস স্কুল অ্যান্ড কলেজ শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা আমার সাথে নিয়মিতভাবে বায়োলজি ক্লাসে অংশগ্রহণ করছো এর জন্য আমি তোমাদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই এবং ধন্যবাদ জানাই তোমাদের তোমাদের গার্ডিয়ানদেরকে যাদেরকে এই ক্লাসগুলো দেখার জন্য যাদের যারা তোম তোমাদেরকে এই ক্লাসগুলো দেখার জন্য উৎসাহিত করতেছে এই ক্লাসগুলো এই ক্লাসগুলো দেখে কাজ করার মতো উৎসাহ প্রদান করতেছে তাদেরকে ধন্যবাদ জানাই শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা নিশ্চয় জানো নিশ্চয় জানো আমরা নিয়মিতভাবে যে বিজ্ঞান ক্লাসগুলো করতে করতেছি সেই ক্লাসগুলোতে কোথায় তোমরা বা আমরা রয়েছি শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা হচ্ছে জীববিজ্ঞান বইয়ের প্রথম অধ্যায় পঞ্চম অধ্যায় নিয়ে কাজ করতেছিলাম পঞ্চম অধ্যায় কি খাদ্য পুষ্টি পরিপাক অধ্যায় নিয়ে কাজ করতেছিলাম খাদ্য পুষ্টি পরিপাকের তোমাদেরকে একটু স্মরণ করিয়ে দিই খাদ্য পুষ্টি পরিপাকে আমরা গত ক্লাসে কোথায় ছিলাম গত ক্লাসে আমরা ছিলাম কোথায় গত ক্লাসে আমরা ছিলাম হচ্ছে যে কি খাদ্যের পুষ্টি উপাদানে শক্তি তারপরে পুষ্টি উপাদান থেকে পুষ্টি উপাদানের শক্তি কিভাবে নির্ণয় করব তারপর পুষ্টি উপাদানের শক্তিগুলো আমরা শক্তিগুলো কোন কোন উপাদানগুলোতে কেমন ধরনের শক্তি পেয়ে থাকি তারপরে আমরা সেখানে বিভিন্ন প্রকার শক্তিগুলো নির্ণয় করেছি এরপরে আমরা হচ্ছে খাদ্য ভেজাল কি খাদ্য কিভাবে সংরক্ষণ করব খাদ্য ভেজালের ফলে কি কি ধরনের ক্ষতি আমাদের শরীরের হচ্ছে সেই সকল বিষয়গুলো নিয়ে আমরা গত ক্লাসে আলোচনা করেছিলাম তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা আজকে আমরা ইম্পর্টেন্ট দুইটা টপিক্স নিয়ে কথা বলবো একটা হচ্ছে পিএমআই আর একটা হচ্ছে পিএমআর বিএমআর এবং বিএমআই এই দুইটা এতটাই ইম্পর্টেন্ট টপিক্স নবম দশম শ্রেণী এবং এসএসসি পরীক্ষার্থী সকল শিক্ষার্থীদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ কেননা বিএমআই এবং বিএমআর এই দুইটা টপিক্সের এই দুইটা টপিক্স থেকে জ্ঞানমূলক অনুধাবন প্রয়োগ উচ্চতর দক্ষতা প্রায় সব ক্ষেত্রে প্রশ্ন এসে থাকে এখান থেকে উচ্চতর দক্ষতার প্রশ্ন হয় জ্ঞানমূলক হয় অনুধাবন হয় প্রয়োগ হয় ম্যাথমেটিক্যাল প্রশ্ন হয়ে থাকে তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা আজকে সেই গুরুত্বপূর্ণ টপিক্সটা নিয়ে কথা বলবো তো তাহলে আমরা আজকে চলে যাই আমাদের আজকের ক্লাসে আমাদের আজকের ক্লাসের অংশ প্রথমে আমরা যা বলছি কি বিএমআর এবং বিএমআই প্রথমে আমরা যাব বিএমআর কি আগে একটু বুঝিয়ে দিই বিএমআর কি বিএমআর দেখো খেয়াল করো বিএমআর হচ্ছে ব্যাসাল ম্যাটাবলিক রেট ব্যাসাল ম্যাটাবলিক রেট মানে কি আসলে বিএমআর জিনিসটা কি পূর্ণ বিশ্রামরত অবস্থায় দেখো পূর্ণ বিশ্রামরত অবস্থায় মানব শরীরে শরীরে ব্যবহৃত শক্তির পরিমাণ অর্থাৎ একজন ব্যক্তি যদি সম্পূর্ণ বিশ্রামরত অবস্থায় থাকে সম্পূর্ণ বিশ্রামরত অবস্থায় থাকে এই অবস্থায় তার শরীরে কি পরিমাণ শক্তি ব্যবহৃত হয় সেই ব্যবহৃত শক্তি হচ্ছে বিএমআর বা ব্যাসাল ম্যাটাবলিক রেট এখন দেখো যে এই যে তোমার মনে হইতে পারে এই বিএমআর মানে ব্যাসাল ম্যাটাবলিক রেটটা কেন দেখার দরকার আসলে বিএমআর ব্যাসাল ব্যাসাল ম্যাটাবলিক রেট এইটা দরকার এই জন্য যে একজন ব্যক্তির প্রতিদিন কি পরিমাণ খাবার গ্রহণ করা উচিত আর একজন ব্যক্তি কি পরিমাণ খাবার গ্রহণ করলে সে অসুস্থ হতে পারে বা একজন ব্যক্তি কি পরিমাণ খাবার গ্রহণ করে তাকে সুস্থ বানানো যেতে পারে আর কোন কোন ধরনের খাবারগুলো গ্রহণ করা যেতে পারে এই সকল সিদ্ধান্তগুলো আমরা বিএমআর ব্যাসাল ম্যাটাবলিক রেট দেখে নির্ণয় করতে পারি তার মানে নিশ্চয়ই বুঝতে পারতেছ যে এই বিএমআর ব্যাসাল ম্যাটাবলিক রেটটা খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা টপিক্স বুঝতে পারতেস তো তাহলে দেখো যে পূর্ণ বিশ্রামরত অবস্থায় মানব শরীরে ব্যবহৃত শক্তির পরিমাণ হচ্ছে কি বিএম আর আমরা দেখো বিএমআর কে কিভাবে নির্ণয় করব অর্থাৎ একজন ব্যক্তি কিভাবে বিএমআর কে নির্ণয় করবে বিএম বিএমআর কিভাবে নির্ণয় করতে পারি বিএমআর নির্ণয় করার জন্য বিএমআরটা নির্ভর করে কিসের কিসের উপরে লিঙ্গ বয়স এবং শারীরিক মানে শরীরের ওজন শরীরের ওজন লিঙ্গ বয়স ভেদে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির বিএমআর কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে বয়স লিঙ্গ এবং শারীরিক ওজন ভেদে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির বিএমআর ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে তো এইটার উপর ভিত্তি করে এই সকল বিষয়গুলোর উপর ভিত্তি করে একজন ব্যক্তি 
পূর্ণ বিশ্রামরত অবস্থায় অর্থাৎ পরিপূর্ণ বিশ্রামরত অবস্থায় সে কতটুকু শক্তি ব্যয় করে তোমরা নিশ্চয়ই মনে আছে আমরা পরিপূর্ণ বিশ্রামরত অবস্থা বলতে আমরা ধরো যে একটা সময় দেখেছি আমরা আমরা হচ্ছে মৌল বিপাকে দেখেছিলাম যে একজন ব্যক্তি যদি কোনো কাজ না করে একজন ব্যক্তি যদি কোনো কাজ না করে সে কোনো কাজ না করলেও সে প্রচুর পরিমাণে শক্তি ব্যয় করে কি কাজ কাজের শক্তি ব্যয় করে তার পেশি সঞ্চালন অর্থাৎ তার হৃৎপিণ্ডের পেশি সঞ্চালিত হয় তার হৃৎপিণ্ডের পেশি তার ফুসফুসের পেশি সঞ্চালিত হয় ফুসফুসের পেশি সঞ্চালিত হয় পাশাপাশি তার ধরো যে দেহের বিভিন্ন স্নায়বিক কার্যাবলীগুলো সম্পূর্ণ হতে থাকে তার মানে কি দেখো যে আমরা যখন পূর্ণ বিশ্রামরত অবস্থায় থাকি তখন কিন্তু তখনও কিন্তু আমাদের প্রচুর পরিমাণে শক্তি ব্যয় হয়ে থাকে তার মানে তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পারতেছ বিএম আর বিএম আর পূর্ণ বিশ্রামরত অবস্থায় এবং একজন ব্যক্তির দৈহিক আকার তারপরে লিঙ্গ তারপরে পরিশ্রমের ধরন বা ধরো যে বয়স এই সকল বিষয়গুলোর উপরে বিএম আর নির্ভর করে তার এই সকল বিষয়গুলোর উপর ভিত্তি করে হ্যারিস ব্যানিডিস একটি সূত্র প্রদান করেছে হ্যারিস ব্যানিডিস হ্যারিস ব্যানিডিস যে সূত্রটা প্রদান করেছে দুইটা সূত্র প্রদান তা প্রদান করেছে একটা হচ্ছে একটা হচ্ছে মেয়েদের ক্ষেত্রে একটা সূত্র প্রদান করেছে একটা হচ্ছে ছেলেদের ক্ষেত্রে সূত্র প্রদান করেছে আমরা একটু সূত্র দুটা দেখে নিব দেখো যে এই সূত্র দুটার ক্ষেত্রে তোমাদের হয়তো তোমাদের হয়তো কনফিউশন লাগতে পারে যে স্যার সূত্রগুলোতে এত সংখ্যা ব্যবহার করা হলো কেন আসলে এই সংখ্যাগুলো ব্যবহার করা হয়েছে এই জন্যই যে ওই ব্যক্তির যে কোনো ব্যক্তির অর্থাৎ একজন একজন ছেলে এবং একজন মেয়ের ক্ষেত্রে বিএমআরটাকে সঠিকভাবে নির্ণয় করার জন্য কিছু গাণিতিক সংখ্যা ব্যবহার করা হয়েছে এই গাণিতিক সংখ্যাগুলো ব্যবহার করে দেখা যায় কি নির্দিষ্ট কিছু গাণিতিক সংখ্যাগুলো ব্যবহার করে যোগ বিয়োগ বা গুণ ভাগ করে দেখা গেছে যে বিএমআর প্রত্যেক ব্যক্তির ক্ষেত্রে ঠিক আসে মানে প্রায় কাছাকাছি আসে সেই জন্য এই সংখ্যাগুলো ব্যবহার করেছে হ্যারিস বেনিডিস সূত্র দেখো যে মেয়েদের ক্ষেত্রে ছয়শো প্লাস মানে সিক্স হান্ড্রেড ফিফটি ফাইভ প্লাস নাইন পয়েন্ট ফাইভ গুণ ওজন কেজি অর্থাৎ নাইন পয়েন্ট ফাইভ কে ওজন কে ওজনের কেজির সাথে নাইন পয়েন্ট ফাইভ দ্বারা গুণ করছে প্লাস ওয়ান পয়েন্ট এইট গুণ উচ্চতা সেন্টিমিটার মাইনাস ফোর পয়েন্ট সেভেন গুণ বয়স বয়স বছর অর্থাৎ কি বয়স বছর উচ্চতা সেন্টিমিটার ওজন কেজি দেখো যে ওজনকে এ ওজনকে তোমার মেয়েদের ক্ষেত্রে ওজনকে নাইন পয়েন্ট সিক্স দ্বারা গুণ করা হয়েছে আর উচ্চতাকে ওয়ান পয়েন্ট এইট দ্বারা গুণ করে ছয়শো পঞ্চান্নর সাথে যোগ করা হয়েছে যোগ করে যে সংখ্যা পাওয়া গেছে সেই সংখ্যা থেকে বয়স ফোর পয়েন্ট সে বয়সকে ফোর পয়েন্ট সেভেন দ্বারা গুণ করে ফোর পয়েন্ট সেভেন দ্বারা গুণ করে যেটা হয়েছে সেটা বিয়োগ করা হয়েছে বিয়োগ করে আমরা পেয়েছি ডিএম আর অর্থাৎ ক্যালোরি বা খাদ্য ক্যালোরি পেয়েছি খাদ্য ক্যালোরি আমরা পেয়েছি এখান থেকে বুঝতে পারতেছি ছেলেদের ক্ষেত্রে দেখো আমরা আর একটু ভিন্ন করেছি ভিন্ন করা হয়েছে এরিস ব্যানিডিসের সূত্র যা যেমন দেখো সিক্সটি সিক্স প্লাস ওজনকে ওজনকে তেরো পয়েন্ট সাত দ্বারা গুণ করা হয়েছে আর উচ্চতাকে পাঁচ দ্বারা গুণ করা হয়েছে উচ্চতাকে পাঁচ দ্বারা গুণ করা হয়েছে ওজনকে তেরো পয়েন্ট সাত দ্বারা গুণ করে সে গুণ করে যোগ করে সেটার সাথে আবার সিক্সটি সিক্স যোগ করে তার থেকে সিক্স বয়সকে সিক্স পয়েন্ট এইট দ্বারা গুণ করে সেটাকে বিয়োগ করে আমরা ছেলেদের ক্ষেত্রে বিএমআর নির্ণয় করতে পেরেছি বুঝতে পারতে স্যার তাহলে ছেলেদের ক্ষেত্রে বিএমআর কিভাবে নির্ণয় করতে হয় মেয়েদের ক্ষেত্রে বিএমআর কিভাবে নির্ণয় করতে হয় আশা করি বুঝতে পেরেছ অর্থাৎ পূর্ণ বিশ্রামরত অবস্থায় একজন ছেলে পূর্ণ বিশ্রামরত অবস্থায় একজন ছেলে কি পরিমাণ শক্তি ব্যয় করে একজন মেয়ে কি পরিমাণ শক্তি ব্যয় করে সেই সকল বিষয়গুলো সেই সব কী পরিমাণ শক্তি ব্যয় করে আমরা সেটা নির্ণয় করতে পারব তো আমরা একটি অঙ্ক দেখি প্রথমে দেখো ধরা যাক একজন নারীর বয়স তেত্রিশ বছর তেত্রিশ বছর বয়সের একজন নারী উচ্চতা একশো সেন্টিমিটার এবং ওজন নাইনটি কেজি অর্থাৎ ওজন চুরানব্বই কেজি তার বিএম আর কত তার বিএমআর কত অর্থাৎ যেহেতু ইনি একজন নারী আর একটা বিষয় তোমাদেরকে বলি দেখো যে আচ্ছা দেখ তাহলে দেখো যে যেহেতু ইনি একজন নারী তার মানে আমাদেরকে মেয়েদের যে বিএমআর নির্ণয়ের যে সূত্রটা সেই সূত্রটা প্রয়োগ করতে হবে ব্যবহার করতে হবে তাহলে দেখো ছয়শো পঞ্চান্ন প্লাস নাইন পয়েন্ট সিক্স গুণ ওজন ওজন হচ্ছে কত চুরানব্বই কেজি 
प्लस वन पॉइंट एट गुण एक सौ पैंसठ सेंटीमिटार उच्चता वियोग फोर पॉइंट सेभन गुण बस हे तेत बस कैलकुलेशन कर प्लस वन पॉइंट एट गुण वन सिक्सटी फाइव गुण कर टू हंड्रेड नाइनटी सेभेन एवं फोर पॉइंट सेभनर सी थार्टी थ्री गुण कर थार्टी थ्री गुण कर वन फिफ्टी फाइव पॉइंट वन हो छो पंचान नश दुई पॉइंट चार एवं दुशो सतानबे जो करारे एक पंचान पॉइंट एक वियोग कर षोलोश निरानबे पॉइंट तीन क्योरि आसले क्यों क्योरि नई ये एक कारेक्शन कर सबा से किलो क्योरि बुझते पड़ते किलो क्योरि खाद्य क्योरि एखे क्योरि शब्द बे भूल बसाना होमदे एखे एभवे उपस्थापन कर जिनटा के देखान जो एखे क्योरि जैगे तुम्हारा खाद्य क्योरि किलो क्योरि शब्द व्यवहार कर देखो जो इटे इटा गल हे एक मेरे क्षेत्र अर्थात मेयर क्षेत्र तुम्हारी जे बी एम आर निर्णय बैसल मेटाबलिक रेट निर्णय एख देखो एक जन एक जन व्यक्तर एक जन व्यक्तर बैसाल मेटाबलिक रेट निर्णय कई व्यक्ति प्रतिदिन की परिमाण खबर दरकार है से निर्णय करते कारण से व्यक्ति कतश्रमी की क्ष कर करना से सकल विषय क्यों भित्ति हे किमान खबर दरकार तर की शक्तर दरकार खूब सहजे निर्णय करते जेमन तुम मन करो एक व्यक्ति अदिक परिश्रमी एक जो व्यक्ति प्रचुर क्ष कर प्रचुर परिश्रमी तो से व्यक्तर क्षेत्र प्रतिदिन की परिमाण खबर ग्रहण करा दरकार ताकि व्यक्तर बीएमआर निर्णय करणय करते बुझते पर आर एक व्यक्ति कम परिश्रमी एके बारे परिश्रम करना एक जो व्यक्ति अदिक मोटा स्थलकाय से व्यक्तर क्षेत्र से क्यी परिमाण खबर ग्रहण कर तर शारिक अवस्था ठीक रखते परे तर शारिक अवस्था सठिक अवस्था नहीं आसते परे से विषयगुलो क्यों बीएमआर मध्यमें पे परि तो देखो जो जब ए बार जब एक जो व्यक्ति देखो कि भावे से दैनिक कतटुकुमान परिश्रम करटार ऊपर भित्ति कतटुकु खाद्य खा दरकार से निर्णय करते ऊपर ये नार क्षेत्र चिंता करी देखो ऊपर नारीटी परिश्रमी थे जदि से परिश्रमी है अर्थात जदि से प्रतिदिन प्रचुर खिलाधला परिश्रमी थे प्रतिदिन प्रचुर खिलाधला कर लेमआर देखो तरह बीएमआर आप देखे षोलोश निरानबे पॉइंट तीन किलो क्योरि से जो प्रचुर परिश्रम कर पूर्ण विश्रामरत अवस्थाई व्ययित शक्ति एर साथ जदि वन पॉइंट सेभन टू फाइव गुण करी से जो प्रचुर परिश्रमी है तर कतटुकु पर क्योरि क्योरि दरकार पे जो पर बुझते पे देखो जी से जेहेतु आपते जदि नारीटी जदि अदिक परिश्रमी है तो एम आर साथ वन पॉइंट सेभन टू फाइव अर्थात गुण कर देखो आप पे पे दुई हज़ार नश एक पॉइंट टू नाइन किलो क्योर शक्ति अर्थात प्रतिदिन जो से प्राय तीन हज़ार तैना प्रतिदिन से जी तीन हजार किलो क्योर का खाद्य ग्रहण कर ले नारीटी तरह ओजन एक रखते पर बुझते पे छो ए देख यटाई जो आसले कारा कत ग्रहण करते हैं देखल ये नारीटार क्षेत्र से जो अदिक परिश्रमी है तो हमें तरह से वन पॉइंट सेभन टू फाइव तरह बीएमआर सान पॉइंट सेभन टू फाइव गुण कर से प्रत्येक दिन की परिमाण खाद्य ग्रहण कर पे पर तो एन देखो अन्न्य क्षेत्र एक देखी अन्न्य की भाव देखा गलो जो करते देखो एक प्रथम देखो शारिक अवस्था एवं क्योरि जदि परिश्रमी ना को व्यक्ति जो परिश्रम ना करे बारे शुए बस मैं कोसकाम करना एम को व्यक्ति जो है तेल तार क्षेत्र बीएम आर तरह जो बीएमआर से बीएमआर साथ पॉइंट टू गुण कर ले तरदिन क्योरि क्योर चाहिदा बैरिए आसब अर्थात से जुदी से जेहतु परिश्रम करना तरह बीएमआर साथ पॉइंट टू गुण कर जो क्योरि आसे से क्योरि से जुदी ग्रहण कर शारिक अवस्थार कोवर्तन होना 
তারপরে যদি হালকা পরিশ্রমী হয় হালকা পরিশ্রমী মানে কি তোমার সপ্তাহে দুই থেকে তিন দিন খেলাধুলা করলে যদি সপ্তাহে দুই তিন দুই থেকে তিন দিন কোনো ব্যক্তি খেলাধুলা করে তাহলে তার বিএমআর এর সাথে ওয়ান গুণ করে তার ক্যালোরির পরিমাণ তার দৈনিক ক্যালোরির পরিমাণ নির্ণয় করতে পারে পরিশ্রমী যদি হয় অর্থাৎ সপ্তাহে দুই থেকে তিন দিন প্রচুর খেলাধুলা করে হালকা পরিশ্রমী হচ্ছে সপ্তাহে দুই তিন দিন খেলাধুলা করে কিন্তু প্রচুর না আর পরিশ্রমী হচ্ছে কাদেরকে বলতেছি যে সপ্তাহে দুই থেকে তিন তিন দিন প্রচুর খেলাধুলা করে সপ্তাহে দুই থেকে তিন দিন যখন প্রচুর খেলাধুলা করে তখন তার বিএমআর এর সাথে তখন তার তখন তার বিএমআর এর সাথে যদি ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ফাইভ গুণ করি ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ফাইভ গুণ করলে আমরা তার দৈনিক ক্যালোরির পরিমাণ পেয়ে যাব আর পরিশ্রমী আবার পরিশ্রমী সপ্তাহে প্রতিদিন যদি প্রচুর খেলাধুলা করে অর্থাৎ কোনো ব্যক্তি যদি এমন হয়ে থাকে যে সে সপ্তাহে প্রতিদিন প্রচুর খেলাধুলা করে তো সেই ক্ষেত্রে দেখো তার কি পরিমাণ ক্যালোরির দরকার হবে তার বিএমআর এর সাথে ওয়ান গুণ করে তার প্রতিদিন ক্যালোরির চাহিদা আমরা নির্ণয় করতে পারি অত্যন্ত পরিশ্রম পরিশ্রমী অর্থাৎ যারা অত্যন্ত পরিশ্রমী অর্থাৎ প্রচুর দৌড়ঝাঁপ বা খেলাধুলা করে অত্যন্ত পরিশ্রমী প্রচুর দৌড়ঝাঁপ খেলাধুলা করে তাদের ক্ষেত্রে বিএমআর এর সাথে ওয়ান গুণ করলে আমরা পেতে পারি কি তার দৈনিক কি পরিমাণ খাদ্যর দরকার হয় এই সকল পরিশ্রমী অবস্থায় এই সকল পরিশ্রমী অবস্থায় তাদের ক্ষেত্রে তাদের বিএমআর এর সাথে এই সংখ্যাগুলো ভিন্ন এই ভিন্ন ভিন্ন সংখ্যাগুলো গুণ করে আমরা কি পেতে পারি ওই ব্যক্তির প্রত্যেক দিন কি পরিমাণ শক্তি বা ক্যালোরির দরকার হয় সদি যদি দেখো ওই ব্যক্তি এই এইগুলো এই মানে সংখ্যাগুলো গুণ করে এবং পরিশ্রম অনুসারে যদি সেই ব্যক্তি তা খা সে খাদ্য গ্রহণ করে তাহলে সে কি করতে পারবে তার শারীরিক অবস্থা নিয়ন্ত্রিত রাখতে পারবে অর্থাৎ তার শারীরিক অবস্থা অপরিবর্তিত থাকবে আশা করি শিক্ষার্থীরা বুঝতে পেরেছ এবার দেখব দেখো বিএমআর এবং ব্যয়িত শক্তির সম্পর্ক বিএমআর এবং ব্যয়িত শক্তির মধ্যে একটা সম্পর্ক রয়েছে ব্যয়িত শক্তি এবং বিএমআর এই দুইটার মধ্যে বিশাল সম্পর্ক রয়েছে মনে রাখবা যে সবাই মনে রাখবে যে একজন ব্যক্তি শক্তি ব্যয় করা আর শক্তি ব্যয় করা এবং শক্তি গ্রহণ করার মধ্যে একটা তুলনামূলক পার্থক্য থাকে শক্তি ব্যয় করা এবং শক্তি গ্রহণ করার মধ্যে একটা তুলনামূলক পার্থক্য থাকে পার্থক্যটা কেমন যে একজন ব্যক্তি যে যত বেশি শক্তি ব্যয় করে তাকে কি তত বেশি খাদ্য গ্রহণ করতে হয় এক্ষেত্রে কিন্তু খাদ্য উৎপাদন বা শক্তি উৎপাদন ব্যক্তির শক্তি ব্যবহারের উপর নির্ভর করে অনেকটা অংশ একজন ব্যক্তি প্রচুর খাবার গ্রহণ করলেই কিন্তু প্রচুর খাবার গ্রহণ করলেই কিন্তু সে প্রচুর শক্তি শক্তি ব্যয় করতে পারে না শক্তি ব্যয় করা আসলে শক্তিটা উৎপাদন শক্তি ব্যবহারের উপর নির্ভর করে সবচেয়ে বেশি সাধারণত একজন ব্যক্তি যে পরিমাণ খাবার গ্রহণ করে সে খাবার থেকে দশ থেকে বিশ পার্সেন্ট শক্তি পেয়ে থাকে অর্থাৎ একজন ব্যক্তি যে খাবার গ্রহণ করে সে খাবার থেকে সে সাধারণত দশ থেকে বিশ পার্সেন্ট শক্তি পেয়ে থাকে কিন্তু তার বেশিরভাগ অংশ সে শক্তি পেয়ে থাকে শক্তি ব্যবহারের দিক থেকে দেখো আমরা এটা একটু দেখব দেখো বিএমআর এর মান বয়স লিঙ্গ এবং খাদ্য অভ্যাস ও শরীরের গঠন উপর নির্ভর করে অর্থাৎ বিএমআর আমরা নির্ণয় করতে গিয়ে দেখেছি যে সেখানে বয়স্কের গুণ করেছি তারপরে লিঙ্গটা নির্ভর লিঙ্গটার উপর নির্ভর করে অর্থাৎ সে কি স্ত্রী না পুরুষ তার উপর নির্ভর করে খাদ্য অভ্যাস অর্থাৎ ওই ব্যক্তি কোন ধরনের খাবারগুলো গ্রহণ করে সেটার উপরে নির্ভর করে এবং শরীরের গঠনের উপর বিএমআর নির্ণয় করে আমাদের দৈনিক খাদ্য চাহিদার সাথে বিএমআর এর মান নিয়ন্ত্রণ লক্ষ্য করা যায় আমাদের দৈনিক খাদ্য চাহিদার সাথে বিএমআর এর মান নিয়ন্ত্রণ লক্ষ্য করা যায় বিএমআর আমাদের শরীরের ষাট থেকে পঁচাত্তর ভাগ শক্তি উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করে কি করে বিএমআর আমাদের শরীরের ষাট থেকে পঁচাত্তর ভাগ শক্তি উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করে অর্থাৎ বিএমআর এর মাধ্যমে ষাট থেকে পঁচাত্তর ভাগ শক্তি নিয়ন্ত্রণ করে দেখো আমাদের শরীরে খাদ্য গ্রহণের মাধ্যমে মাত্র দশ থেকে বিশ শতাংশ অর্থাৎ খাদ্য গ্রহণ করার মাধ্যমে খাদ্য গ্রহণ করার মাধ্যমে আমরা দশ থেকে বিশ শতাংশ শক্তি পেয়ে থাকি কিন্তু শারীরিক পরিশ্রমের মাধ্যমে আমরা বিশ থেকে তিরিশ শতাংশ শক্তি পেয়ে থাকি তার মানে তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পারতেছ আমরা শুধু খাদ্য গ্রহণ করলেই শক্তি পাবো না শক্তি পাওয়ার জন্য শক্তিকে ব্যবহারও করতে হবে বুঝতে পারতেছি 
তার মানে দেখো যে শারীরিক পরিশ্রমের মাধ্যমে বিশ থেকে তিরিশ শতাংশ শক্তি পেয়ে থাকি মানুষের বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বিয়ে মারের মান কমতে থাকে এটা কিন্তু খেয়াল করতে হবে তোমরা দেখো আমরা হ্যারিস হ্যারিস বেনিডিস্টের যে সূত্রটা দেখেছি সেই সূত্রে আমরা দেখেছি যে বয়সকে বয়সকে নির্দিষ্ট সংখ্যা দ্বারা গুণ করে বিয়োগ করেছে তাই না তার মানে কি বিএমআরের মান বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই কমতে থাকে আবার অনেকেই ওজন কমানোর জন্য খাদ্যের পরিমাণ কমিয়ে ফেলে অনেকেই চিন্তা করে কি যদি আমার আমার ওজন বেড়ে গেছে আমার ওজন কমানোর জন্য যদি আমি খাদ্যের পরি খাদ্য খাবার পরিমাণ খাদ্য খাওয়ার পরিমাণ কমিয়ে দিই তাহলে মনে হয় আমার ওজন কমে যাবে ভুল ধারণা এটা একটি ভুল ধারণা কারণ কি তাকে ওজন কমানোর জন্য খাদ্য সে যে পরিমাণ গ্রহণ করতেছিল খাবার সে সেই পরিমাণই গ্রহণ করবে কিন্তু সে যদি শারীরিক পরিশ্রম বাড়িয়ে দেয় তাহলে তার শরীর ঠিক হয়ে যাবে বুঝতে পারতেছি আর সে যদি খাবার গ্রহণ কমিয়ে দেয় খাবার গ্রহণ গ্রহণ কমিয়ে দিলে পারে সে কি হবে সে অসুস্থ হয়ে পড়বে তাই দেখো যে এটা হচ্ছে বিএমআর প্রমাণ করে যে শক্তি ব্যবহার করতে হবে অর্থাৎ কি যে তুমি খাদ্য খাদ্য গ্রহণ কমিয়ে খাদ্য গ্রহণ কমিয়ে তোমার হচ্ছে কি শারীরিক অবস্থা ভালো অবস্থায় নিয়ে আসা যায় না খাদ্য গ্রহণটাকে ঠিক রেখে শারীরিক পরিশ্রম বাড়াইতে হবে দেখো যদি প্রতিদিন পরিমিত শারীরিক পরিশ্রম এই যে দেখো যে এতে যদি খাদ্য গ্রহণ কমিয়ে ফেলি এতে বিএমআর এর মান আরও কমে যায় ফলে ফলে কোন খেয়ে শুকানো যায় না বুঝতে পারতেছি কোন খেয়ে কিন্তু শুকানো যায় না শুকানোর জন্য যদি প্রতিদিন পরিমিত শারীরিক পরিশ্রম করা যায় তাহলে বিএমআর এর মান বেড়ে যায় এবং স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে শরীরকে সুস্থ সবল রাখা যায় আশা করি তোমরা আশা করি আমার শিক্ষার্থীরা বিএমআর এবং ব্যয়িত শক্তির মধ্যে সম্পর্কটা বুঝতে পেরেছে এবার আমরা যাব বিএমআই পরের টপিকসটা বিএমআই দেখো বিএমআই কি বডি মাস ইনডেক্স বিএমআই হচ্ছে বডি মাস ইনডেক্স অর্থাৎ কোনো ব্যক্তির শরীরের শরীরে চর্বি সূচককে নির্দেশ করে দেখো মানবদেহের গরম এবং চর্বির একটি সূচককে নির্দেশ করে বডি মাস ইনডেক্স ইনডেক্স অর্থাৎ তুমি দেখো এইটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট একটা বিষয় যেমন তুমি লক্ষ্য করে দেখো একজন লম্বা ব্যক্তি যদি একেবারে হালকা পাতলা হয় চিকুন হয় চিকুন হয় তাহলে কিন্তু সে তার তার হচ্ছে কি হবে বিএম আয়ের পরিমাণ কম হবে আর বিএম আয় কম মানে সে কিন্তু শারীরিকভাবে দুর্বল হতে পারে তার শারীর শরীর যে কোনো ধরনের সমস্যা বা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে আবার বিএম আয় যদি অধিক হয়ে থাকে অর্থাৎ অধিক মোটা অধিক মোটা যদি হয়ে থাকে তার ক্ষেত্রেও কিন্তু শারীর শরীরের বিভিন্ন প্রকার সমস্যা হবে তার মানে নিশ্চয়ই বুঝতে পারতেছ বিএমআই বডি মাস ইনডেক্স এটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটা টপিকস দেখো মানবদেহের গরম এবং চর্বির একটি সূচক নির্দেশ করে শরীরের সুস্থতা এবং স্থলতার মান নির্ণয়ে এই মানদণ্ড দুটি খুবই উপযোগী তাহলে কি শরীরের সুস্থতা এবং স্থূলতার মান নির্ণয়ে এই মানদণ্ড দুটি খুবই উপযোগী বুঝতে পারতেছ তার মানে দেখো যে কোন মানদণ্ড দুটি একটা হচ্ছে বিএম আর আর একটা হচ্ছে বিএম আই এই মানদণ্ড দণ্ড দুটি দুটি খুবই উপযোগী তো আমরা বডি মাস ইনডেক্সটা দেখব প্রথমে দেখো যে একটু লক্ষ্য করো এখানে বডি মাস ইনডেক্সের একটা চিত্র দিয়েছি চিত্রটা দেখলে তোমরা একটু ভালো লাগবে যে আসলে নিজের শরীরের বডি মাস ইনডেক্স টাও নির্ণয় করে দেখবে নিজের বিএমআর নির্ণয় করে দেখবে ঠিক আছে আমরা সেটা তো কাজ করবই তার আগে দেখো বডি মাস ইনডেক্স নারীর ক্ষেত্রে একজন নারী দেখো যে যদি তার তার বিএমআই যদি আঠারো পয়েন্ট পাঁচের নিচেই হয় তাহলে তার ওজন কম আসলে তার ওজন তাহলে তার ওজনটা কম আর সঠিক ওজন হওয়ার জন্য আঠারো পয়েন্ট পাঁচ থেকে চব্বিশ পয়েন্ট নয় যদি বিএমআই হয় তাহলে তার ওজন সঠিক অর্থাৎ উচ্চতার সাথে উচ্চতার সাথে তার চর্বির সূচকটা সঠিক রয়েছে আবার যদি ওজন পঁচিশ থেকে উনত্রিশ পয়েন্ট নয় হয় তাহলে ওজন বেশি ওজন বেশি এবং তিরিশের উপরে যদি হয় তাহলে সে স্থূলকায় অর্থাৎ সে অধিক পরিমাণ মোটা তার মানে এগুলো কিন্তু এই অধিক পরিমাণ মোটা তারপর ওজন কম ওজন বেশি এই সকলগুলো কিন্তু এই সকলগুলো কি যে গরম এবং চর্বি সূচক নির্দেশ করে যা একটা শরীরের জন্য সুস্থতার জন্য অনেক ইম্পর্টেন্ট 
এবার দেখো বিএমআই আমরা কিভাবে নির্ণয় করতে পারি আমরা এই সূত্রটার মাধ্যমে বিএমআই নির্ণয় করতে পারি কোন সূত্রের মধ্যে দিয়ে দেখো বিএমআই নির্ণয়ের ক্ষেত্রে আমরা যে সূত্রটা ব্যবহার করেছি তা হচ্ছে দেহের ওজন কে কেজি এবং দেহের উচ্চতা মিটারের স্কোয়ার অর্থাৎ কোনো ব্যক্তির দেহের ওজন ওজনকে যদি তার উচ্চতার উচ্চতা উচ্চতাকে আমরা কীভাবে কীভাবে নিয়ে আসবো মিটারে নিয়ে আসবো মিটারকে স্কোয়ার মিটার স্কোয়ার দ্বারা ভাগ করলে যে সংখ্যা পাবো সেটাই হচ্ছে কি বিএম আই আমরা একটু অঙ্ক করবো এই ক্ষেত্রে প্র্যাকটিসটা করে নিই একটু অঙ্ক প্র্যাকটিস করবো আমরা এখানে দেখো উদাহরণ একজন ব্যক্তির উচ্চতা একশো পঁচিশ সেন্টিমিটার অর্থাৎ ওয়ান মিটার এবং ওজন পঞ্চাশ কেজি হলে তার বিএমআই নির্ণয় করো ওজন পঞ্চাশ কেজি হলে তার বিএমআই নির্ণয় করো দেয়া আছে দেখো যে আমরা উপরে কি দেখি ব্যক্তির উচ্চতা দেয়া আছে একশো পঁচিশ সেন্টিমিটার অর্থাৎ ওয়ান মিটার আর ওজন দেয়া আছে পঞ্চাশ কেজি আমরা জানি বিএমআই সমান দেহের ওজন অর্থাৎ কেজি এবং দেহের উচ্চতা মিটারের স্কোয়ার অর্থাৎ পঞ্চাশ ভাগ ওয়ান পয়েন্ট টু ফাইভের হোল স্কোয়ার অর্থাৎ থার্টি টু বত্রিশ হয়েছে অর্থাৎ ওই ব্যক্তির বিএমআই হলো বত্রিশ তার মানে এখন আমরা যদি দেখি ওই ব্যক্তি আসলে কোন পজিশনে রয়েছে আমরা একটু লক্ষ্য করি দেখো আমরা দেখেছিলাম বিএমআই তিরিশের উপরে হলে মোটা তার মানে ওই ব্যক্তি কিন্তু মোটা কি স্থূলকায় অর্থাৎ অধিক পরিমাণ মোটা তার মানে ওই ব্যক্তি কিন্তু একজন স্বাস্থ্যবান ব্যক্তি নয় তাই না তাহলে এই ব্যক্তি বিএমআই যেহেতু বত্রিশ তার নিশ্চিত তাহলে তিনি অনেক স্থূলকায় একজন ব্যক্তি এবার দেখো বিভিন্ন বিএমআই এর জন্য করণীয় ভিন্ন 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 বিএমআই যদি হয়ে থাকে তাহলে কি কি করতে পারি আমরা আমাদের তো যেমন ধরো যে এক একজনের এক এক ধরনের বিএমআই হলে আমাদের তো সেক্ষেত্রে ব্যবস্থা নিতে হবে অর্থাৎ আমরা এই ক্ষেত্রে আমরা কি কি ব্যবস্থাগুলো গ্রহণ করতে পারি সেই ব্যবস্থাগুলোই এখানে উপস্থাপন করা হয়েছে প্রথমে দেখো বিএমআই যখন আঠারো পয়েন্ট পাঁচের নিচেই অর্থাৎ বিএমআইটা যখন আঠারো পয়েন্ট পাঁচের নিচেই হয় তার শরীরের ওজন কম অর্থাৎ তাকে পরিমিত খাদ্য গ্রহণ করে ওজন বাড়াইতে হবে বুঝতে পারতেছি অর্থাৎ বিএমআই যখন আঠারো পয়েন্ট পাঁচের নিচে তার শরীরের ওজন কম ফলে সে কি করবে পরিমিত খাদ্য গ্রহণ করে তার ওজন বাড়াতে হবে আর বিএমআইয়ের আদর্শ মান অর্থাৎ সুস্বাস্থ্যের আদর্শ মান কত আঠারো পয়েন্ট পাঁচ থেকে চব্বিশ পয়েন্ট নয় অর্থাৎ কোনো ব্যক্তির কোনো ব্যক্তির বিএমআই যখন আঠারো পয়েন্ট পাঁচ থেকে চব্বিশ পয়েন্ট নয়ের মধ্যে হয় তাহলে সে সুস্বাস্থ্যের আদর্শ মানে রয়েছে এরপরে দেখো যে বিএমআই হচ্ছে যখন পঁচিশ থেকে উনত্রিশ পয়েন্ট নয় তখন শরীরের ওজন অতিরিক্ত অর্থাৎ তার ওজন অতিরিক্ত সে কি করতে পারে ব্যায়াম করে তার ওজন কমানো দরকার অর্থাৎ এই অবস্থায় সে কি করতে পারে সে ব্যায়াম করে তার শরীরের ওজন কমাবে বিএমআই যখন তিরিশ থেকে চৌত্রিশ পয়েন্ট নয় হয় বিএমআইটা যখন তিরিশ থেকে চৌত্রিশ পয়েন্ট নয় হয় মোটা হওয়ার প্রথম স্তর বেশে খাদ্য গ্রহণ করতে হবে এবং ব্যায়াম করতে হবে অর্থাৎ তার এমন ধরনের খাবারগুলো গ্রহণ করতে হবে যেন সে মোটা হওয়াটাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে এবং নিয়মিতভাবে ব্যায়াম করে তার সুস্বাস্থ্যের মানে যেতে হবে তারপরে থার্টি ফাইভ থেকে অর্থাৎ পঁয়ত্রিশ থেকে উনচল্লিশ পয়েন্ট নয় যদি হয় তাহলে মোটা হওয়ার দ্বিতীয় স্তর মোটা হওয়ার দ্বিতীয় স্তর এই স্তরে পরিমিত খাদ্য গ্রহণ ব্যায়াম করতে হবে যদি ফর্টির উপরে হয় অর্থাৎ চল্লিশের উপরে হয় তাহলে অতিরিক্ত মোটাত্ম অতিরিক্ত মোটাত্ম মানে কি তার মৃত্যু ঝুঁকির আশঙ্কা রয়েছে অর্থাৎ তার কি হৃৎপিণ্ড ফুসফুস বা রক্ত চলাচল বা শরীরে বিভিন্ন প্রকার সমস্যা দেখা দেবে কারণ সে অতিরিক্ত মোটা এই জন্য কি তার মৃত্যু ঝুঁকির আশঙ্কা রয়েছে ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে তার মানে আমরা দেখো বিএমআই এর জন্য বিভিন্ন প্রকার বিএমআই এর জন্য কি কি করণীয় তা আমরা বুঝতে পারলাম চিত্রটা খেয়াল করো বডি মাস ইনডেক্স পুরুষের ক্ষেত্রে দিয়েছি দেখো যখন কম ওজন আঠারো পয়েন্ট পাঁচ এর নিচে হলে পারে ওজন কম তারপরে সঠিক ওজন হচ্ছে আমরা দেখিয়েছি সঠিক ওজন একটা ছেলেদের ক্ষেত্রেও যেরকম মেয়েদের ক্ষেত্রেও সেরকম দেখো আঠারো পয়েন্ট পাঁচ থেকে চব্বিশ পয়েন্ট নয় হচ্ছে সঠিক ওজন আর বিএমআই যখন পঁচিশ থেকে উনত্রিশ পয়েন্ট নয় হয় নয় হয় তখন মোটা তারপরে তিরিশের উপরে হলে তখন সেটা তিরিশের উপরে হলে তখন সেটা স্থূলকায় আশা করি 
তোমরা বডি মাস ইনডেক্সটা বুঝতে পেরেছো আমার মনে হয় তোমরা বিএমআই এবং বিএমআর সম্পর্কে পুরোপুরি কমপ্লিট ধারণা তোমাদের মাথার মধ্যে এসেছে তাই না এখন দেখো যে আমরা কিন্তু বিএমআর নির্ণয় সূত্র পেয়েছি বিএমআর আই নির্ণয় সূত্র পেয়েছি বিএমআই অর্থাৎ একজন ব্যক্তি প্রতিদিন কি পরিমাণ খাদ্যের দরকার সেটা পেয়েছি তারপরে একজন ব্যক্তির একজন ব্যক্তির হচ্ছে কি বিএমআই নির্ণয় বিএমআই বেশি হলে বা কম হলে সে কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করবে সেটাও কিন্তু পেয়েছি তাহলে আমরা দেখো আমি কিছু কাজ দিয়েছি কাজ বলতে সমস্যাগুলো সমাধান করবে এই এগুলো তোমাদের বাসায় প্র্যাকটিস করার জন্য দিয়েছি যেমন দেখো একটু করে দেখো এক নম্বরে দিয়েছি মার্শাফি ইসলাম তার বয়স তিরিশ বছর উচ্চতা একশো ষাট সেন্টিমিটার ওজন নব্বই কেজি সে হালকা পরিশ্রমী তবে সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হতে আগ্রহী মাশরাফির বিএমআর নির্ণয় করো নাম্বার ওয়ান মাশরাফির ইচ্ছা পূরণের উপায় বিশ্লেষণ করো আমি তোমাদেরকে এখানে আর একটা প্রশ্ন দিয়ে দিয়েছি একটা বিশ্লেষণমূলক প্রশ্ন তার মানে মাশরাফির বিএমআর নির্ণয়ের পাশাপাশি মাশরাফির ইচ্ছা পূরণে কী কী উপায় রয়েছে সেই উপায়গুলো বিশ্লেষণ করতে হবে দুই নাম্বার দেখো বাঁধনের ওজন উনপঞ্চাশ কেজি উচ্চতা একশো দশ সেন্টিমিটার হলে বাঁধনের বাঁধনের বিএমআই নির্ণয় করো তিন নাম্বার দিয়ে দিয়েছি নবয়ের বয়স ষোলো বছর মুখে তার পর্যাপ্ত রুচি পর্যাপ্ত রুচি হবে এখানে এবং সে খায়ও প্রচুর তার দৈহিক ওজন একশো ষাট সেন্টিমিটার এবং ওজন সত্তর কেজি নবয়ের বিএমআই নির্ণয় করো রাহাত দশম শ্রেণীর একজন ছাত্র তার শারীরিক উচ্চতা এবং ওজন যথাক্রমে একশো ষাট সেন্টিমিটার ও পঁয়তাল্লিশ কেজি রাহাতের বিএমআই নির্ণয় করো ফারদিনের শারীরিক উচ্চতা একশো আশি সেন্টিমিটার ওজন সত্তর কেজি হলে ওজন সত্তর কেজি এবং বয়স পঁচিশ বছর সে একজন ফুটবল খেলোয়াড় তার বিএমআই নির্ণয় করো এবং লাস্ট দিয়েছি ফারদিন প্রতিদিন কি পরিমাণ ক্যালোরি গ্রহণ করলে তার শারীরিক অবস্থার কোনো পরিবর্তন হবে না গাণিতিকভাবে বিশ্লেষণ করো এই অঙ্ক কয়টা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট শিক্ষার্থী বন্ধুরা সবাই এই অঙ্কগুলো অঙ্কগুলো প্র্যাকটিস করে সে এই অঙ্কগুলো করবে করে আমাকে তোমার কি যে অঙ্কগুলোর ছবি উঠিয়ে তুমি হচ্ছে কমেন্ট বক্সে দিবে যদি কোনো ভুলভ্রান্তি হয়ে থাকে আমি তোমাদের সেগুলো সংশোধন দেওয়ার চেষ্টা করব সংশোধন দিব আর একটা বিষয় আর একটা বিষয় আমি কাজ দিব তাহলে এই অঙ্কগুলোর সমাধান করবে সবাই হ্যাঁ শিক্ষার্থী বন্ধুরা তাহলে দেখো যে আমরা আজকে বিএমআই বিএমআর এবং কিছু অঙ্ক শিখেছি বিএমআর কিভাবে নির্ণয় করব বিএমআই কিভাবে নির্ণয় করব বিএমআই বিএমআর কেন দরকার তারপরে শক্তির সাথে এইগুলোর কি সম্পর্ক এরকম ধরো যে অনেকগুলো টপিক্স নিয়ে আমরা অনেকগুলো দুইটা টপিক্সের সাথে রিলেটেড যত বিষয়গুলো আছে সব বিষয়গুলো নিয়ে আমরা আজকে কথা বলেছি শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তোমরা যে কাজটা করবে তোমরা তো গাণিতিক সমস্যাগুলো অবশ্যই করবে এবং যে কাজটা করবে সেটা হচ্ছে যে প্রত্যেকেই তার নিজে নিজের বিএমআর এবং বিএমআই অর্থাৎ নিজে 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 বিএমআর এবং বিএমআর নির্ণয় করে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে ছবি উঠায় পাঠাবে আমি দেখতে চাই কে কার ধরো যে বিএমআর কত কার বিএমআই কত এবং কে কতটা পরিশ্রম করে অর্থাৎ একজন ছাত্র হিসেবে একজন ছাত্র হিসেবে তুমি ধরো যে হালকা পরিশ্রমী তাহলে হালকা পরিশ্রমীর জন্য তোমার প্রতিদিন কি পরিমাণ শক্তির প্রয়োজন কত কত পরিমাণ ক্যালোরি প্রয়োজন সেই সকলটা নির্ণয় করবে করে প্রত্যেক ছাত্র তার নিজে নিজে বিএমআই এবং বিএমআর নির্ণয় করে অর্থাৎ তার প্রতিদিন ক্যালোরির চাহিদা নির্ণয় করে এবং বিএমআই নির্ণয় করে তুমি কি করবে সেইটা সেটার একটা একটা ছবি উঠিয়ে কমেন্ট বক্সে দিবে আমি অবশ্যই এই রোল নাম্বারগুলো লিখে রাখব শিক্ষার্থী বন্ধুরা তাহলে সবাই ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে আজ এ পর্যন্তই আল্লাহ হাফেজ